Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas, nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos, 4 de la tarde, como lo llevamos eh, comúnmente en nuestro edificio ahí en Wall Street, eh, la prédica dominical. ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet como aparece aquí en la pantalla, puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Eh, les queremos eh, también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desea. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Pensé que no iban a venir por el frío. I think if I'd closed my eyes earlier, Yo creo que si hubiera cerrado mis ojos más temprano and listened to that last song, y hubiera escuchado esa última canción, I would thought I was in Israel. me sentiría que estuviera, estaba en Israel. Thank you for the music tonight, Gracias everybody. por el alabanza en esta noche. I was sitting in a uh, coffee shop uh, this morning. Estaba sentado en una tienda de café en esta mañana, en una tienda and, uh, tomando café. My, my Estaba preparando lo que era el sermón de esta noche. A young lady came up to me. Una jovencita se me acercó. And she said to me, y me dijo, What are you doing, John? ¿Qué estás haciendo, John? I said, I'm preparing a speech. Y dijo, estoy preparando una enseñanza. And she said, What about? ¿Y de qué? So I told her, y le dije, And she looked quite shocked. Y ella estaba un poco sorprendida. I walked away. Y yo me, me fui. I want to ask you a question this evening. Yo te quiero hacer una pregunta en esta noche. Are you disappointed? ¿Estás tú decepcionado? I want to tell you three short stories to start with. Te voy a contar tres historias cortas para empezar. Quite painful. Quizás dolorosas. I was in a train station. Estaba en una estación de tren. And standing next to me was a young lady. Parado al lado de mí había una mujer joven. My job was to take her to a rehabilitation center to come off hard drugs. Mi trabajo era llevarla a un centro de rehabilitación por de las drogas. There was about 10 minutes to go to the uh, to the train leaving. Faltaban como 10 minutos para que se partiera el tren. I bought two tickets. Compré dos tiquetes. And uh, I stood there, and she said to me, "Excuse me, John, can I go to the bathroom?" Y ella me paré ahí y me dijo, John, ¿me disculpas, puedo ir al baño? Yo le dije, demórate por favor máximo dos minutos. She el tren said, sure, y ella dijo, seguro, tranquilo. And she never came back. Y ella nunca volvió. And the train departed and I'm hanging on to two tickets. Y yo estoy ahí con dos tiquetes y el tren se está yendo. Couple of weeks later, Unas semanas después, I went to a squat fue a un lugar donde están las gente de la calle. Sitting there with a needle, injecting herself. Y la encontré ahí con otros de la calle. I got to be honest that night. Drogas. I was really disappointed. Y yo estoy honesto, soy honesto contigo. Estuve muy decepcionado esa noche. I knew this young man. He was uh, a very friendly young man indeed. Conocí a un hombre también que era muy amigable. And he opened up quite a lot to spiritual things. Y él se abría mucho a las cosas espirituales. And uh, I would go around and give him videos to watch. Y yo le entregaría videos a él para que viera. 
and one film that really touched his heart y una película, un video que tocó su corazón, was the story of Jesus. Fue la historia de Jesús. He used to love to watch the story of Jesus. Él encantaba ver la historia de Jesús. And he would say to me, it really impresses me when I watch this movie. Y él dijo, me impresiona cuando veo esta película. But he was on hard drugs. Pero él estaba también en la droga. And he went through a lot of struggles and difficulties. Y él pasó por muchas luchas y dificultades. One night I got a call. Y una noche recibí una llamada. It was from his girlfriend. Era de su novia. He'd overdosed with drugs and died. Se había muerto de una sobredosis de la droga. I was so disappointed. Estaba muy decepcionado. And I went to the funeral. Y yo fui al funeral. The family were very rich. La familia de este hombre era rica. And there were limousines came to uh, to bury this young man. Muchas limusinas que llegaron al entierro de este hombre. I stood by his grave. Y yo estoy ahí parado al lado de su tumba. His girlfriend tried to jump into the grave after the coffin. La novia quiso tirarse ahí encima de And la I maúl. hung on to her. Y yo la cogí a ella antes de que se tirara. It was a terrible moment. Fue un momento terrible. I was bitterly yo estuve amargamente decepcionado. Can I ask you tonight, are you disappointed? Y yo te hago esta pregunta esta noche, ¿estás tú decepcionado? Story number three. La historia número tres. This is very painful. Esta es muy dolorosa. She was an amazing lady. Ella era una mujer increíble. She was very committed to the Lord Jesus Christ. Ella estaba muy entregada a Jesús. And one night God called her to leave her home and go and work in Africa. Y una noche Dios la llamó para que ella vaya de su casa y trabaje en África. And she heeded to that call. Y ella fue obediente a esa llamada. Although she was an older lady, she felt she could still give a few years to God and his Aunque kingdom. Aunque era anciana de edad, ella pensaba que todavía podía darle unos años a Dios. And she worked for the Lord among hard people. Y ella trabajó para Dios en momentos They were tough. Personas muy difíciles. They were really tough. Eran personas muy, pero They muy difíciles. As hard as possible you could be. Era lo más duro y más difícil que usted pudiera pensar. But one day she found a young man pero ella who un día was very interested. Encontró un joven que estaba interesado. She was so excited. Ella estaba muy contenta, alegre. She was so happy. Estaba muy feliz. This young became a young man became her gardener. Este jovencito llegó a ser su jardinero. He would do odd jobs around the house. Y él hacía trabajos alrededor de la casa de ella. And he opened up. She felt to the Lord Jesus Christ. Y ella él se abrió para el Jesucristo. And she said, "This is my first." Convert. Y ella dijo, este es mi primer convertido, mi primer hijo de Dios. Background, y, it was a miracle. y eso llegando de una familia muy fanática era un milagro para este hombre. She was absolutely sure this young man was committed to the Lord Jesus. Y ella estaba segura que este hombre estaba también entregado a Jesús. So she had an idea. Entonces ella tuvo una idea. Her idea was to do this. Y su idea era esto. I want you to become a coal porter. Somebody to carry Bibles and gospel literature él que around the villages. Que se volviera como el, el que carga las Biblias alrededor de las She knew this de los pueblos. Cost a lot of money. Y ella sabía que esto iba a costar mucho dinero. But she was willing to invest into this young man. Y ella estaba dispuesta a entregar este dinero, a ayudar a este muchacho para que haga ese labor. So she gave him a lot of money. Entonces ella le dio mucho dinero. He went to a local ch- um, shop y and bought some Bibles and New Testament local. and literature para comprar literatura, nuevos testamentos y Biblias con ese dinero. And with the rest of the money, y con el resto del dinero, he bought a donkey, compró un burro, and a special um, like basket to put on the donkey. Y como una canasta especial para que vaya ahí en el burro. And off he went to the villages. Y ahí se fue en su burro a, las, a los pueblos, he a went las for a ciudades. Whole month. Y fue por un mes a todos estos pueblos. And after a month he returned. Y después de un mes él volvió. With stories and miracles he said had happened. Con historias y milagros que él había dicho que sucedieron he en estos so lugares. Thrilled. Él estaba tan contento. And she was so moved. Y ella también estaba conmovido he por estas historias. Some people didn't respond. Y él dijo unas personas no respondieron. They told him me to get out my. Ellos building. me dijeron que me salga de ahí del pueblo. But he said I insisted. Pero yo insistí en seguir en seguir. She thought this was wonderful. Y ella pensó que esto era increíble, maravilloso. So she got more money together. Entonces and ella cogió más dinero 
Y le dio más and dinero sent him out again. Y mandó otra vez a este hombre and he returned Y él volvió también with exciting stories. También con una historia How increíble taken the word of God Como mucha gente había cogido la palabra de Dios to the Y respondieron al Evangelio well, the time came Y llegó el momento para que ella se retire She done her years there. Hizo sus años ahí en el África And just before she left, y antes de irse, some major storms broke out. Eh, una tempe unas tempestades muy fuertes. She was living near the beach. Y ella estaba viviendo al cerca de la playa. And the storms moved the waters y around. las tormentas tempestades movieron las aguas alrededor. And sand that had been untouched for years y arena que no había sido tocada por muchos años up the beaches. había sido movida por las playas hacia arriba. Then y ahí vino la sorpresa ¿Qué terminó ahí en la arena ese día? Testamentos, nuevos testamentos Biblias Literatura cristiana Que habían sido enterradas En la arena En la playa That he'd gone and evangelized the villages. Enterradas por el mismo hombre que había dicho que había ido a predicar. He lied all along. Él había mentido todo ese tiempo. And he disappeared with the donkey. Y él se des desapareció. And she never saw him again. Con el burro y ella nunca lo volvió a ver otra vez. She was bitterly, bitterly disappointed. Ella estaba extremadamente amargadamente decepcionada. Are you often bitterly y yo te pregunto ¿Estás muchas veces decepcionado? ¿Decepcionado? I want to say, if you are, Jesus y si estás understands. Si estás Te quiero decirte que Jesús te entiende Because Jesus was often bitterly disappointed. Porque Jesús fue muchas veces también decepcionado He was disappointed with his disciples. Él estuvo muchas veces decepcionado con sus discípulos ¿Te acuerdas el día cuando el Señor Jesús fue taken por Wicked soldiers. ¿Se acuerda cuando Jesús fue llevado por esos soldados? The Pharisees had him Los fariseos arrested. lo tenían, lo arrestaron. The Bible tells me they all forsook him and fled. La Biblia nos dice que todos los discípulos se escaparon y lo dejaron. Jesus needed en ese momento support. donde más necesitaba ayuda. Do you remember when Jesus was standing ¿Se acuerda cuando Jesús Pilate? estaba parado ante Pilato? And Peter denied him three times. Y Pedro lo negó tres veces. Jesus looked at him. Y Jesús lo miró. A Pedro. In that look, en esa mirada, was disappointment. Había decepción. Do you remember Jesus was on the donkey ¿Se acuerda going cuando into Jesús también estaba entrando en el burro, entrando a Jerusalén, en la, en, en, con las palmas? And he stopped. Y él paró. And he began to weep. Y él comenzó a llorar. In that tears. En sus lágrimas was también había decepción. So Jesus understands Entonces, and understands you when you are disappointed. Nos entiende a todos cuando nosotros también estamos decepcionados. Quizás decepcionado por la situación en que estamos confrontando en esta noche. Decepcionados con nuestra familia. Decepcionados con nuestro trabajo. Con la vida. Jesus understands tonight. Jesús entiende en esta noche. We saw a wonderful display on the screen. Vemos ahorita una imágenes eh, maravillosas. During our communion service. Ahorita en la Santa Cena. Thank you for that. That was excellent. Muchas gracias por eso. But let's move on a little further. Pero vamos un poquito más. The lambs were slain upon Every doorpost of every Israeli home. Ese cordero que hablamos había sido matado y había sido la sangre puesta en todas las casas. La última plaga había pasado. And Pharaoh agrees to let the people go. Y por fin el faraón decide de darle la libertad al pueblo judío, al pueblo hebreo. And we're told that about probably two million people. Y se dice que probablemente dos millones de personas. Were ready to leave. Estaban listos para salir. And they started towards the Red Sea. Y ellos fueron hacia la dirección del Mar Rojo. One man described that possibly it was about 60 miles long. 
the people. Se dice que más o menos las personas de cantidad eran como 60 millas de cantidad de personas. And they came to the Red Sea. Y todos estos llegaron al Mar Rojo. And Pharaoh then decided that he was going to have them brought back. Y el faraón ahí de nuevo decide que no, que lo va a volver a coger a ellos. And when the people saw behind them the great army of Pharaoh following them. Y cuando las personas vieron de nuevo que el faraón venía con su ejército a conseguirlos, ellos estaban decepcionados en la situación en que se encontraban. Why did you not leave us back in in Egypt? We were safe there. Y comenzaron a a, a decirle a, a Moisés, ¿por qué no nos dejaste ahí en ahí en Egipto? And when we Estábamos get disappointed ahí. in life, y cuando nosotros nos decepcionamos en la vida, that's the time when God very often is about to move. Y ahí en ese momento la decepción es que cuando muchas veces Dios va a mover Because su mano. Moses said these incredible words. Porque Moisés dijo estas palabras increíbles. Just imagine 600 of the best chariots. Imagínese 600 de las mejores carrozas del faraón. Plus thousands of other armies. Y miles de armadas de ejército que tenía el faraón. And a group of people ready to be annihilated. Y un grupo de personas que van a ser aniquiladas. They become fearful. Ellos le tienen temor. Disappointed. Decepcionados. That is when God moved. Ahí es cuando Dios se movió. So what did God say to Moses? Entonces qué le dijo Dios a Moisés? Moses, stand still and see the salvation of the Lord. Dijo Moisés, mira la salvación del Señor. What he's about to do today. Y lo que va a hacer hoy. Maybe tonight you're in a situation in your life. Y quizás estás en una situación en tu vida ahora. And you feel there's nowhere to turn. Y no sientes de que there's no, no tienes lugar situation. o hay salida en la situación en que tú estás. And God is saying to you tonight. Y Dios te está diciendo. Stand still. Quédate quieto. The salvation y mira the Lord. la salvación del Señor. Just stand still. Solo quédate quieto. Leave it with me. Déjalo conmigo. It's in my hands. Está en mis manos. You may feel there's no way out. Puedes pensar de que no hay salida. That's how the people of Israel felt. Y así como se sentía el pueblo de Israel. So what did God do? Pero qué hizo Dios? He already told them that they would follow a pillar of cloud by day. Ellos, él ya le había prometido que van a seguir una nube en el día y a la noche un fuego ardiente en el cielo también y Dios devolvió la nube y el fuego detrás de ellos para que sean protegidos del ejército del faraón y todos sabemos qué pasó se nos dice que Dios le dijo que Saque su vara. When you stretch out the rod, y cuando la saques, it will open y la pongas en el piso, the sea, se va a abrir el mar. Of Israel went through y el pueblo the dry de Israel land. puede pasar por eh, piso seco. And the armies of Pharaoh followed them. Y las armadas, el ejército del faraón los siguió también. Y Dios le dijo de nuevo que saque la vara y que otra again, vez vuelva las aguas normal el, el mar volvió otra vez las aguas volvieron y, moment, y en ese momento se nos dice que toda la armada de Egipto había sido destrozada y la armada que usted vieron hoy no, jamás la verán otra vez y nosotros así como los creyentes estamos en la victoria en el lado victorioso no en el lado perdedor God is sovereign to this world. Dios es soberano sobre este mundo. Isn't that wonderful to know? No es bueno, increíble saberlo. Let's move on. Vamos a seguir adelante. I want you to picture. Quiero que te imagines. This vast army of people. Esta armada de personas. And they get thirsty. Y a todo le da comienza a dar sed. They run out of water. Ya no tienen más agua para compartir. They went one day. Y en un día. Two days. Dos días. Three days. Y tres días. Now it's getting desperate. Ahora ya se está volviendo desesperada Let's la just, situación. Just imagine one Israeli man how he's feeling. Imagínese cómo se siente uno nomás. His tongue is parched. 
ya tiene su lengua completamente His seca. Is dry. Está completamente también seco en la They garganta. Están desesperados. Have you ever been really thirsty? Nunca has estado con mucha mucha sed. I want to answer that to you now. Yo quiero responder a ti eso. So. Yo no creo. Not really thirsty. No de verdad, verdaderamente. These people were con really sed. thirsty. Estas personas verdaderamente They were getting estaban desesperados. Estaban desesperados. Estaban desesperados. They were disappointed. Estaban decepcionados. And they say to Moses, did you leave us to Moisés, dry a thirst in the wilderness? ¿Qué hemos de beber? Nos trajo aquí a morir. And they're moving de slowly on. Agua? Y ellos siguen moviendo Three lentamente, con tres It's días pasando. People. Dying of thirst in the wilderness. De sed, ahí en el desierto. What is God going to do? ¿Y qué Dios va a hacer ahora? ¿O qué va a hacer Dios Then ahora? somebody notices one thing. Pero alguien se da cuenta de algo. They can see green trees. Ellos in pueden ver unos árboles verdes en la distancia. And they say to themselves, y ellos dicen, That must mean there is water. Eso quiere decir de que hay agua, porque hay verde. So as soon as they see The green trees. Ellos ven los árboles verdes. From nowhere comes strength. De un momento a otro viene como fuerza que no pensaban que no tenían. And they start hurrying together. Ellos van rápido para conseguir el agua. Cientos de ellos, miles de ellos. They start running. Ellos comienzan a correr. Y están desesperados. And there in the distance they see water. Y ellos ven agua por fin en la distancia. Este es el momento de ellos. A wonderful moment for them. Un momento increíble para ellos. As they get closer, y mientras se acercan and y cerca and closer, y se, eh, cerca they reach out, ellos comienzan a tocar and they kneel down, alcanzar, se arrodillan and they start drinking. y comienzan a tomar Then they get the surprise of their lives. y luego son sorprendidos the water el agua was bitter. estaba amarga It was so bitter. Era tan amarga. As they drank, they spat it out. Cuando yo lo tomaba, lo tocó escupirlo de nuevo. It was in a place called Mara. Es un lugar donde se llamaba Mara. Just picture these dear people. Imagínese estas personas. Desperately thirsty, knowing they're going to die. Desesperadamente con sed, sabiendo que van a morir. Is bitter. Y el agua que tienen ahí al frente es amarga. Is that true to life? Eso no es verdad de la vida. We have the elections in 48 hours in USA. Tenemos las elecciones en Estados Unidos en 48 horas. I just come back recently from USA. Yo acabo de venir de los Estados Unidos. One of the candidates is going to be bitterly disappointed. Uno de esos candidatos va a estar amargamente decepcionado. I'm getting emails all the time. People estoy recibiendo think, emails a cada I rato. I can predict who's going to win. Muchas veces me preguntan que si yo sé porque yo sé quién va a ganar. My answer is I don't know. Y yo les digo no, yo no But sé quién va a ganar. I do know Pero algo this. que sí sé es esto. One of the candidates is going to be bitterly disappointed. Uno de esos candidatos va a estar amargamente decepcionado. And one of them was once the USA a secretary of state. Y uno de esos antes era el secretario de defensa del Estados Unidos. We all Unidos. know that. Y sabíamos, sabemos eso. But one of the previous secretaries of state in y USA. Y uno antes el secretario de, de defensa del Estados Unidos. His name was Henry Kissinger. Y su nombre era Henry Kissinger. He said these words. Y él dijo estas palabras. To most Americans. Para la mayoría de los americanos. Wanting something very badly. Queriendo algo And not getting it y nunca recibiéndolo is the worst thing that can ever happen in life. Es la peor cosa que le puede pasar. Imagine if you wanted, for example, this speaker, que usted quisiera este bafle. And you've been saving up the money for a long time. Y has guardado todo el dinero por mucho tiempo. And you want it so much. Y lo quieres tanto. And eventually you get it. Y por fin lo consigues. But he said this. Pero se dice esto. Wanting something very badly, queriendo algo tanto it, y no consiguiendo is the worst thing that can ever happen. es la peor cosa que te puede suceder But then he stopped. pero luego él paró But he said, oh, I have found out something worse than that. y yo he encontrado algo More peor painful, que eso the one más is something I'm not getting it. doloroso que tratar de querer algo y no recibirlo to want something very badly, de querer algo mucho get it, conseguirlo and find it empty. y darse cuenta que está vacío is that not true in life? eso no es verdadero en la vida Have you not found that yourself? no se ha dado cuenta usted mismo de eso y no ha dicho yo he querido tanto I've eso got it. lo tengo ahora and I've been waiting for this all my life. y lo he estado esperando toda mi vida But it's been empty. 
pero es, es vacío y así era como se sentía el pueblo israel de en ese tiempo por un momento imagínese imagínese usted moviendo una una pala gracias una pala y cavando y cavando desde la madrugada hasta el anochecer And in your hand you've got this chisel. Y también tienes como un serruche pequeño. And you're trying to hard to cut out unyielding stone. Y estás tratando de cortar también esa piedra que está muy you difícil. You stay on this job. Y se queda en este trabajo. Right through the winter. Durante todo el invierno. The bitter cold winds. El amargo And frío still you work. que toca y sigue trabajando. And then the summer comes. Y luego el verano. Through the whole summer. Y trabajas también por todo el verano. Through the blazing heat. Por el calor que trae el verano. And for years and years and years. Y por años y años. You carry on working. Sigues trabajando. Until you've completed your task. Hasta que has terminado tu trabajo. What you've been doing is building a system. Lo que has estado eh, construyendo ha sido tiempo es un and donde se pone step, el agua, donde back. se guarda el agua y miras atrás y mira lo que has hecho. And you start filling it up with water. Y luego lo comienzas a llenar esa cisterna con agua. But it leaks. Pero se comienza a regar. You discover in the end. Te das cuenta que esta cisterna that all systems, que todas las cisternas, no matter how well they've been made, no importa que también han sido construidas, leak. van a regar a de agua. The story is a picture of futility, is it not? Esta historia es como de futilidad, cierto? Futility of life. La futilidad de la vida. That all systems leak. De que todas las cisternas se riegan. And Jeremiah the prophet said this. Y Jeremías el profeta dijo. His people. Su pueblo, the sus people of God. Los pue el pueblo the de, people de Dios. Of Israel, el pueblo de Israel. Have forsaken me. Se han. The fountain of living waters. Ido de Dios. Instead, they y han have dejado la fuente de agua vida. Y ellos han entregado su tiempo en cisternas que están rotas que no van a sostener el agua como las fuentes de Dios Qué dibujo tan desesperado que nosotros vemos al frente de nosotros en esta noche pero Dios es un Dios vivo que ama de lleno de misericordia amable y Él no iba a quedar viéndose esto si no has llegado al punto de la vida que tú sientes que no puedes seguir y vemos de que las cisternas de nuestra vida están regando y vemos que las cosas que queríamos y las recibimos no nos satisfecen y necesitamos tenemos esa sed de Dios y Dios la puede llenar y Dios le dice a Moisés toma esta madera tírela ahí al agua entonces Moisés coge esa madera del árbol y la tira al agua y pasa el milagro ¿qué pasa? el agua se vuelve dulce y qué dibujo de Jesús Señor Jesús cuando estuve parado en esa, en esa, en esa cisterna ahí en, en, en Israel y yo vi la agua que estaba ahí y me imaginaba dos mil años acá atrás Jesús cuando estuvo parado ahí y conoció a esa mujer y le dijo a ella la, el agua que yo te daré que es la que da vida eterna y ella dijo Señor yo no te conozco dame, dame de esta agua y yo te quiero decir en esta noche el único agua la única agua que va a satisfacer de verdad es el agua que puede dar Jesús damas y caballeros jóvenes yo he conocido muchos millonarios que han tenido todo lo que quieren en la vida y nunca están contentos no están contentos estuve hablando con uno antes de venir vale cientos millones de, de dólares pero no es un hombre feliz y yo le mandé un calendario diciendo no quiero que lo leas porque yo sé que él tiene sed por dentro él está buscando algo que satisfa, satisfaga su corazón Let's just move on briefly. Vamos a pasar más adelante. The people are satisfied from the water they're given. 
el pueblo es satisfecho por el agua que ha dado todos toman y ellos siguen adelante y si sí, sí. mientras sigue más adelante en el desierto se dan cuenta que ya se les está acabando la comida Qué momento tan desesperado y de nuevo le reniegan a Moisés pero por qué nos trajo en el desierto si ahora nos vamos a morir de hambre por qué no nos quedamos en Egipto hubiéramos tenido comida en la noche se acabaron de comida y Dios le habla de nuevo y Moisés voy a hacer algo y esa noche a través del campo de Israel en el desierto vienen como pájaros cientos y cientos de pájaros y ellos comenzaron a volar bajito y mientras ellos bajaban bajito noche, y los israelíes pudieron coger a esos pájaros y comérselos And the next morning, y por la mañana when they woke up, cuando se levantaron there was these little white little flakes había como unas cositas blancas como unos pedacitos de pan blanquitos said, ¿Y, esto, is this ¿y esto qué es? ¿qué, what, estas, what is ¿qué, es, qué es esto? Is this es algo tan extraño And Moses said, y Moisés le dijo is going to supply this for you every day. Dios va a suplir para nosotros todos los días Because este maná God who supplies our needs, porque Dios es un Dios que suple nuestras necesidades no, es, no lo que queremos needs. pero nuestras necesidades y esa es la cosa grande de Dios cuántos misioneros que he conocido trabajando en lugares difíciles he visto los que han hecho una lista de las cosas que necesitaban en ese lugar, en ese pueblo y al otro día cada cosa en esa lista llegaba ahí a la casa porque Dios siempre suple nuestra necesidad esa es la cosa grande de Dios y Dios le dijo a ellos de aquí en adelante desde aquí en adelante desde hoy cada mañana vas a tener el maná To Friday night, cuando venga el viernes en la noche or the fifth or sixth day, o la sexta o cinco día you've got to put aside two lots because on the Shabbat or the Sunday or the Saturday as we would call it the Shabbat on the seventh day then you must not collect any but you will have it supplied and God did it for him entonces en el quinto el sexto día guardaban para que el, el Shabbat justo el, el día que ellos eh, de, te entregan para el Señor no iban a comer entonces guardaban una doble porción el viernes o el sábado eso no era increíble eso no es maravilloso que por ahí en su camino en el desierto Dios les, su, les supló esa necesidad y muchos años después cuando vino Jesús y cuando muchos tenían hambre por la verdad y hambre para saber cuál era el camino y hambre por la palabra de Dios Jesús se paró y dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre jamás eso no es increíble cuando venimos a Él Él nos, nos da su hambre y nos, deja, nos da la oportunidad de sobrevivir en la vida y no ha habido una hora que las personas no han tenido hambre ¿por qué es que el mundo se está volviendo al oculto? ¿por qué eso se vuelve a los santos? ¿por qué se vuelven en su In their stars and, and their fortunes. y por qué buscan la fortuna en la astronomía en las cosas porque siempre en el corazón del hombre hay la búsqueda por la verdad y nosotros tenemos un Dios tenemos un Salvador que puede satisfacer los deseos de ese corazón amigos en esta noche les quiero decir God will not only supply your needs Dios no solo suple su necesidad física He can supply your needs emotionally. Él puede suplir su necesidad emocional He can supply your needs spiritually. su necesidad espiritual And He can supply your needs for the future. y Él puede también suplir su necesidad del futuro And world leaders tonight will not have the last say. y los líderes del mundo no van a tener la última Life voz is like a game of chess. 
la vida es como un juego de ajedrez movemos los peones de un lado a otro y luego viene Dios y mueve ese peón o un líder del mundo que está en contra de Dios que se opone a Dios y lo quita de ahí porque Dios tiene un plan para este mundo estén a los ojos en Israel porque ese es el reloj gracias por la iglesia que sigue parada por Israel y el pueblo de Dios pero hemos tenido harta oposición especialmente en Europa muchos están volteando al pueblo de Dios en Israel pero la Biblia dice que los que bendicen Israel Dios bendice también y los que también maldicen Dios maldice ese ha sido un principio siempre en la Biblia y en, la, en el mundo también alabemos a Dios en esta noche que nosotros estamos en el lado victorioso en esta noche yo dije al principio que Jesús mucho estaba decepcionado muchas veces en la Biblia Él dijo nunca has dicho esto y lo he dicho muchas muchas veces Señor Jesús yo no merezco no merezco ser un siervo tuyo no, sé si, no merezco ser un embajador soy tan decepcionado en mí mismo yo me siento como Pedro yo te fallé tantas veces y yo viro mi vida que, que yo, no, yo no merezco yo no valgo la pena yo estoy decepcionado yo te voy a decir dos cosas para terminar en un libro llamado Papilón el personaje principal sueña que está en una corte el juez dice que él va a ser juzgado con un crimen uno de los terribles el crimen más terrible que cualquier persona puede cometer y Papilón pregunta Señor ¿qué crimen es este? dime que por favor yo necesito saber ¿es it es suicidio Is it embezzling a lot of money? es eh, robando mucho dinero Is it child murder? es es matanza ese es el homicidio o el, 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 el pecado más grande el crimen más grande que puedo cometer Is it, I've left my family? es que yo dejé a mi familia is it, what is it, sir? ¿Cuál, es, cuál es el crimen ese que yo he robado bancos ¿Cuál es el peor crimen que yo pudiera haber cometido el juez lo mira en los ojos y le dice el crimen es que vas a ser juzgado en esta noche es una vida que has decepcionado y Papilón se para ahí llorando y dice yo soy culpable yo soy culpable yo soy estoy decepcionado yo me decepcioné a mí mismo le dije dos cosas esta es mi última llegamos estamos moviendo a los últimos tiempos el Señor Jesús Cristo ha venido del cielo el Señor Jesús ha venido del cielo se para ahí al frente de la raza humana mira a los millones y millones y millones de creyentes y mientras se para y mira y dice estas palabras yo miraré por el, el viaje de mi alma y yo estoy satisfecho no estoy decepcionado yo estoy satisfecho porque usted muchos millones como usted alrededor del mundo ha puesto su fe 
en lo que yo he hecho y yo en esta noche te quiero hacer esto te quiero preguntar esto quiero que traigas las decepciones de tu vida a la cruz del Calvario que mira al Señor Jesús que sabía que era ser decepcionado como el perfecto Cordero de Dios está parado ahí en esta noche con sus brazos abiertos y Él dice ven a mí y Él te abraza y Él dice yo he sido decepcionado yo entiendo que es decepcionado porque yo también fui decepcionado pero el día que tú abriste tu corazón a mí esa decepción se fue así como la, 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 en la mañana y yo esta noche te voy a preguntar en esta iglesia que ven como estás y te des cuenta que este Jesús que vino a dar su vida por ti Is not disappointed in you. No está decepcionado en ti. If you tonight si tú en esta noche will respond to his voice responde a su voz and come to him. y viene a él. And if you already come y si ya has venido a Cristo and you've had a tough life, y has tenido una vida difícil have not been easy que las cosas no han sido fáciles para ti y sabes que es el tener el dolor de la decepción You're just a person. eres You're solo just una persona person. eres solo una persona tonight, en esta noche él quiere bendecir animar levantar tu espíritu y tocar tu vida ahora vamos a orar